ഇന്ന് മാറ്റ്നിയിലുള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ആട്ടോ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് മലയാളികൾക്കൊക്കെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കുറച്ചും കൂടെ മധുരം കൂട്ടിയത് സുധീഷേട്ടൻ്റെ അവാർഡാണ് ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആക്ടർ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് സുധീഷേട്ടനാണ് സുധീഷേട്ടൻ്റെ അവാർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സും സുധീഷേട്ടൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് സുധീഷേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം സുധീഷേട്ടാ ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് എന്ത് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും മലയാളികളൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളതും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതും സുധീഷേട്ടൻ അവാർഡാണ് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അല്ല അതിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആഘോഷം മലയാളികൾ ആഘോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആഘോഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അംഗീകാരം എന്നെ തേടി എത്തുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ആഘോഷിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നു ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഈ ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാ സുധീഷേട്ടൻ ആദ്യത്തെ അവാർഡാണ് എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്റ്റീസ് എൻഡ് മുതൽ ഇത്രയും വർഷം ചെറുപ്പം ബാല്യകാലം മുതൽ എയ്റ്റി സെവനിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമ അപ്പം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുധീഷേട്ടൻ ഇപ്പോഴാണ് അവാർഡ് വരുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിയോട് പറയാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയോട് എനിക്ക് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് തേടി എത്തിയത് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡ് അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷം ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു അവരുടെ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവാർഡ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമം വിചാരിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ തുടക്ക കാലങ്ങളിൽ അതായത് ഞാൻ എയ്റ്റി സെവൻ സിനിമ അഭിനയിച്ച സമയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് നല്ല ചന്തു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റേ കിണ്ടി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി അത് അതിനെ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ചന്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ കിണ്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരും ഭയങ്കര ട്രെൻഡോടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ചന്തു ആണ് ഒരു കമേഴ്സിൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയ പടം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചന്തുവിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് അടൂർ സാറിന്റെ അനന്തരം അതുപോലെ വേനൽ കിനാവുകൾ കെ എസ് ഇൻബാൻ സാർ മുദ്ര സിബി സാറിന്റെ അങ്ങനെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആധാരം ഏറ്റവും നല്ല ക്യാരക്ടർ ആധാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ജോർജ് കിത്തു ലോഹിദാസ് ടീമിന്റെ അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പല ആൾക്കാരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അവാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അതൊന്നും നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി അവാർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള സീരിയസ്നെസ് പോലും അന്ന് ഉണ്ടായില്ല ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ അവാർഡിനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുക അങ്ങനത്തെ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാറില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപനം കാരണം നമ്മളിപ്പോ അഭിനയിക്കുന്നത് പോകുന്ന അഭിനയിക്കുന്നത് പോകുന്നു നമ്മളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇത് അതിന്റെ ഒരു പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് ജൂറിക്ക് തോന്നിയിട്ടാവാം ചിലപ്പോ ഈ അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്നിവരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ആ ഒരു സിനിമയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിലേക്ക് എത്തിയതും സിദ്ധാർഷ് പടം പടം അതായത് സിദ്ധാർഷിവും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാലത്തെ ബന്ധമുണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് സിദ്ധാർത്ഥന്റെ അച്ഛന്റെ സിനിമ ശിവപ്രസാദ് സാറ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ സ്നേഹതീരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ചാക്കോച്ചന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇതിനെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒരു സിദ്ധു ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് സിദ്ധു എന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാ പക്ഷെ പയ്യനാണെങ്കിലും
രണ്ട് ദിവസം എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രത്തോളം എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ആത്മബന്ധമാണത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധം ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാ സിനിമകളിലും ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ പോയി ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നിവർ ആണ് ഈ സിനിമയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല വേഷം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ ഓവറോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പടം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അത് പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവാർഡിന് അയച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രിവ്യൂ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ പടം മൊത്തം കണ്ടല്ല അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട് എന്താണെന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ സീൻസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പൊളിറ്റിക്സ് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അത് പറയുന്ന സിനിമ അത് അട്ടപ്പാടി ഭാഗത്തായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു അങ്ങനെ സാധാരണ ഷൂട്ടിംഗ് പോലെ ഒന്നുമല്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കൂടുകയും ഭയങ്കര ഒരു 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 പിന്നെ ഒരു ക്യാമ്പ് പോലെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് പോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു സീനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് റിഹേഴ്സലാണ് ആദ്യം എല്ലാവരോടും കൂടി ചേർന്നിരുന്ന അങ്ങോട്ട് ഇമ്പ്രവൈസേഷൻസ് ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ സിദ്ധു പറഞ്ഞു തരും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയാം എന്താ പറയണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും പക്ഷെ അതൊന്നും ആയിരിക്കും സിദ്ധു എടുക്കുക സിദ്ധുവിന് മനസ്സിലൊരു സാധനമുണ്ട് അത് സിദ്ധു പറഞ്ഞു ഒരു അവസാനം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം അപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ച് ക്ലിയറാക്കി വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെ സിങ്ക് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഡബിംഗ് ഒന്നുമില്ല എത്രത്തോളം നാച്ചുറൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് എന്നീ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തീവണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ തീവണ്ടിക്ക് മുമ്പ് പറയേണ്ടി വരും കാരണം പിന്നെ തീവണ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇടക്കാലത്ത് കുറെ സിനിമകളൊക്കെ അഭിനയിച്ചു വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഫെയ്ഡ് ഔട്ടായി പോവാണോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംശയം എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളൊക്കെ വരികയാണ് സിനിമയിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് എങ്കിൽ കൂടെ നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നെ തേടി വരുന്നില്ല പിന്നെ ന്യൂ ജെൻ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് സിനിമ മാറി അപ്പൊ സിനിമയെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ന്യൂ ജെൻ രീതി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അഭിനയത്ത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് കാരണം ആ ഡ്രാമാറ്റിക് മൊത്തം മാറിയിട്ട് ബിഹേവിങ്ങിന്റെ മൊത്തം രീതിയിലേക്ക് അഭിനയമൊക്കെ മാറി എടുക്ക് സിനിമ എടുക്കുന്ന രീതി മാറി കാഴ്ചപ്പാട് മാറി ഒക്കെ മാറിയപ്പം ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് ആ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല നമ്മളാണ് ഇടിച്ചു കയറി പോകാറുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കുമോ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഫെല്ലിനിയും എന്നെ വിളിക്കുന്ന പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മുൻ മുൻപരിചയം ഒന്നുമില്ല ഫെലിനിയായിട്ട് അതുപോലെ വിനിയാണ് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഷാജി ചേട്ടനാണ് ഷാജി നിർദ്ദേശനൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് സുധീഷ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് സുധീഷ് ചേട്ടാ ഒരു കഥ പറയണം കഥ പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സീൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തീവണ്ടിയിലെ ഫസ്റ്റ് സീൻ അറിയാമല്ലോ അതായത് കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു ആ കുട്ടി മരിക്കുന്നു മരിക്കുന്ന പോലെ ആവുന്നു അപ്പം ഈ അമ്മാവനാണ് ഭയങ്കര സേറ്റ് പോലെയാണല്ലോ അമ്മാവൻ അപ്പൊ അമ്മാവൻ വെറുതെ ഒന്ന് തമാശയ്ക്ക് വിടാം മശയ്ക്കല്ല എന്തെങ്കിലും നടക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പുക പതുക്കെ ഊതി നോക്കുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് കുട്ടിക്ക് റീബർത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗംഭീര സംഭവമാണ് കൂടുതൽ പറയണമെന്നില്ല ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരോട് സുധീഷേട്ട് നോക്കിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ച് പിന്നെ താടി എന്തായാലും വളർത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ആ താടി വളർത്തൽ അന്ന് തുടങ്ങിയത് ഇതുവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം വന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും മിക്കവാറും താടി അഗറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ തന്നെ സമീപിച്ചു എല്ലാവരും അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ നേ
ഈ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നന്ന് പഠിക്കുക കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വീക്കിലി നിന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക തലേ ദിവസം ഒരിക്കലും മെനക്കെടുത്ത് പഠിക്കുക തലേ ദിവസം ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എത്ര സിനിമ വേണം പോയി കണ്ടോ തലേ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്റെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പെർഫോമർ അച്ഛൻ ഡ്രാമ ആക്ടർ ആണ് കൂടാതെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറാണ് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും അച്ഛന് താല്പര്യമില്ല ജോലിക്കൊന്നും അപ്പോ അങ്ങനെ വീട്ടിലും പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപൂർണ കലാകാരൻ ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഏഴ് കാലത്ത് പോലും എത്തൂല പറ്റൂല കാരണം അച്ഛനിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡ്രാമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഒരു ബിഹേവിംഗ് ആക്ടിംഗ് സിനിമ വന്നപ്പോഴും നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക്കലി ഒരു പെർഫോമൻസ് വേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഡ്രമാറ്റിക് അല്ല ഏത് രീതിയിലും മാറിയാലും അപ്പൊ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ പറ്റൂല നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം ാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്ന അടൂർ സാറിന്റെ അനന്തരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കാസ്റ്റിംഗ് ഹോളുണ്ടല്ലോ അന്ന് അതില്ലല്ലോ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതല്ല അങ്ങനെ അയക്കാറില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു പരസ്യത്തിന് ചെറിയൊരു സീരിയസ്നെസ് തോന്നി ജനറൽ പിക്ചേഴ്സിന്റെ സിനിമ ജനറൽ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നല്ല നല്ല സിനിമകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മാതാക്കളാണ് അടൂർ സാറിന്റെ പേരൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സിനിമ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അച്ഛനും അച്ഛന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർ ഏഴുപേരുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അഭിനയിക്കുന്നതാണല്ലേ ഒന്ന് അയച്ചു നോക്ക് അയച്ചു നോക്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് നോക്ക് കാരണം എനിക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മോണോ ആക്ടിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ രണ്ടാം സമ്മാനം കിട്ടിയതാണ് മോണോ ആക്ടിൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവല് അതുപോലെ അച്ഛനും ഞാനും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച നാടകത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അച്ഛൻ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറും ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആക്ടറായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പണ്ടത്തെ കാര്യം അപ്പോ അത് പേപ്പറിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ വന്ന ന്യൂസ് ആണത് അപ്പോ പിന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അയച്ചു അയച്ചതിനു ശേഷം നമ്മളത് വിട്ടു വിട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു കത്ത് വന്നു അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു പറഞ്ഞ കത്ത് വന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി ഞാനും അച്ഛനും പോയി അടൂർ സാർ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു കൊല്ലത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ അശോകന്റെ അശോകൻ ചേട്ടൻ നടൻ അശോകൻ ചേട്ടൻ അശോകൻ ചേട്ടന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഒരു പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഏജ് ആണ് വേണ്ടത് അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനവിടെ ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു പതിനാല് വയസ്സിന്റെ സമയം തന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ റിസപ്ഷനിൽ താഴെ ചെന്ന് ഒരു പത്തറുപത് പേരുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂന് വേണ്ടി പത്തറുപത് പേരുണ്ട് നോക്കിയപ്പോ അശോകന്റെ തനിച്ചായുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് ആൾക്കാർ അശോകൻ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛ പോയി കാര്യമില്ല കാരണം കുറച്ചെങ്കിലും സാമ്യം വേണ്ടേ എനിക്കൊരു സാമ്യവും ഇല്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട നീ ആരായാലും മുമ്പിൽ ആരാ നോക്കണ്ട എത്ര മഹാനായാണെങ്കിലും നീ പെർഫോം ചെയ്യുക ഡ്രാമ ആണെങ്കിൽ ഡ്രാമ നീ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്ന വിശേഷം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ധൈര്യമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് മോണോ ആക്ട് റെസിറ്റേഷൻ സ്പീച്ച് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ഒക്കെയാണ് അത് മുഴുവൻ ഒരു കവറിലാക്കി ഇങ്ങനെ കവറിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണോ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടാണോ അറിയില്ല ഈ കവറിന്റെ കവറിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് കവറിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇല്ലേ അവിടെ കീറിയിരുന്നു സംഭവം ഓട്ടയായിരുന്നു അന്നത്തെ അവസ്ഥയല്ലേ അപ്പൊ ഞാനത് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാ പോണത് ഇത് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെയാ പോണത് അപ്പൊ ഞാൻ റൂമിലേക്ക് കയറി ഇവിടെ അടൂർ സാറിനെ കണ്ടു ഞാൻ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുഴുവൻ എത്രയേ പറഞ്ഞു അവിടെ പോയി അപ്പൊ അടൂർ സാർ എന്താ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാർ കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കി സാറ് എന്തൊക്കെയാ നാടകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് ഞാൻ നാടകത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സീൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത സീൻ കാണിക്കും അപ
അനന്തരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു പിന്നെ പത്തിലെത്തുന്നു പത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അനന്തരം റിലീസ് ആവുന്നത് അതിനുശേഷം പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണം വരുന്നത് സിബി സാറെ തന്നെയാണ് കത്തയച്ച് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് അഭിനയം തന്നെയാണ് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണേന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സിനിമ അഭിനയിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം വേറെ തന്നെ ലോകമാണല്ലോ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം ഇഷ്ടം പോലെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും വേറെ വെറൈറ്റി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം വെറൈറ്റീസ് ആകുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് നമുക്കൊരു വെക്കേഷൻ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോകുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണ് അനന്തരം കഴിഞ്ഞ് മുദ്ര പിന്നെ വേനൽ കിനാവുകൾ വേനൽ കിനാവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു കാരണം അനന്തരം മുദ്രയും മുദ്രയും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചോടായി ഒരു ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് സമയത്താണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ഒരു കൗമാര പ്രായക്കാരൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് വേനൽ കിനാവുകൾ കെ എസ് സേതുമാധവൻ സാറും എം ടി സാറും എന്നെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആധാരം ആധാരം എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ ശക്തമായ കഥാപാത്രം കിട്ടിയത് ആധാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ലോഹി സാറിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ ആയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞത് മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ റിലീസ് ആയതിനു ശേഷമാണ് അത് റിലീസ് ആയപ്പം ഒരു കമേഴ്സ്യലി ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് വന്നു കമേഴ്സ്യലി ബ്രേക്ക് വന്നു പിന്നെ കുറെ പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ വേഷത്തിലും വലിയ വേഷത്തിലും ഒക്കെ കുറെ കുറെ പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ കുറെ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു മെച്ചോടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സെലക്ഷൻ ആവാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം തോന്നുമല്ലോ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഒരു ചേഞ്ച് വേണം എന്നൊക്കെ തോന്നുമല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെലക്ഷൻ ആവാം പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും വരുന്നത് ഹീറോ ആവുക സ്റ്റാർഡം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ അവര് പോകുന്ന വേറെ ട്രാക്കിലാണ് അവർ പോകുന്ന തുടക്കം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹീറോയിസം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർഡം മാത്രം ഇപ്പൊ ഈ മലയാള സിനിമയിൽ ഹീറോയിസം സ്റ്റാർഡം മാത്രം പോരെ അഭിനയിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് അറിയല്ല വേണം അല്ലാണ്ട് മലയാള പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കലും ആരെയും ഇവിടെ അംഗീകരിച്ചില്ല അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ അവര് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സെലക്ഷൻ ആവാം പക്ഷെ സെലക്ഷൻ തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു മഹാനടൻ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലുണ്ട് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ അദ്ദേഹം സെലക്ഷൻ തീരെ ഇല്ലെങ്കിലും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അദ്ദേഹം തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം എന്താ പറയാ അതിന് എക്സ്ട്രാ ഉടനെ കഴിവ് വേണം അടൂർ സാറിന്റെ പടത്തിലും അഭിനയിക്കും ഏത് പടത്തിലും അഭിനയിക്കും ഏത് പടത്തിലും ആര് വിളിച്ചാലും പോവും അതെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പളി ചേട്ടന്റെ ജഗദീഷ് ചേട്ടന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാൻ അത്രത്തോളം എനർജിയും പവർ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഭയങ്കര സിനിമ വെച്ചാല് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് അത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇപ്പൊ അമ്പളി ചേട്ടൻ ആണെങ്കിലും പിന്നെ നെല്ലുകുടി വേണു ചേട്ടൻ തിലകൻ ചേട്ടൻ നെല്ലുകുടി വേണു ചേട്ടനൊക്കെ ഒരു സ്വന്തം ആൾക്കാരെ പോലെ ഭയങ്കര ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലോസ് പിന്നെ എന്താ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു അതിന് വലിയ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ആ ഒരു ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ വേണു ചേട്ടനും ഗോപി ചേട്ടനൊക്കെ അന്ന് വേറൊരു ഒരു ഗ്ലാമർ ആയിരുന്നല്ലോ മലയാള സിനിമ നായകന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ മുഖ മുഖമാണല്ലോ ആ ഒരു ഗ്ലാമർ മുഖത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ലൈനിൽ വന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ മലയാള സിനിമ കീഴടക്കിയ ആൾക്കാരാ ഗോപി ചേട്ടനും വേണു ചേട്ടനൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഇപ്പം മൂവി തിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മാറി ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് മാറി എന്നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പം തിയേറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ മെല്ലെ എല്ലാരും ഒ ടി ടിയിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്താ സുധീഷേട്ടന്റെ അല്ല ഒ ടി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഒ ടി ടിയിലേക്ക് വന്നത് സിനിമ തിയേറ്റർ തന്നെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പേഴ്സണലി ചോദിക്കാം ഫാമിലി ഫാമിലി ഭാര്യ രണ്ട് മക്കൾ അമ്മ അച്ഛൻ പഠിത്തായത്തില്ല ഒരു അഞ്ച് വർഷം പോയിട്ട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് മക്കള് മക്കള് മൂത്താള് രുദ്രാക്ഷ് രണ്ടാമത്തെ മക്കള് മാധവ് മൂത്താള് ഇപ്പൊ എസ് എസ് എൽ സി പത്താം ക്ലാസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് സിനിമയിൽ ഒരു ചെറിയ കാരണം കൊച്ചപ്പ പോലും അയ്യപ്പക്കൂല അതും സിദ്ധാർഥ് ശിവരെയാണ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവനോ അത് അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് ഞാനായിരുന്നു വലുത് അവൻ ചെറുതാണല്ലോ ഇന്നിപ്പോ അവൻ ഏകദേശം വലുതായി തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോ അവൻ തീരുമാനിക്കണം എന്തിയാണെന്നുള്ളത് നിർബന്ധിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവൻ ആലോചിക്കട്ടെ അവൻ സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാത്രല്ല എന്നെ പല സിനിമകളും അവനാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതായത് പിന്നെ മലയാള സിനിമ കൂടാതെ ഈ പുറത്തുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എന്നെ കാണിപ്പിക്കും കാണിച്ചു തരും പഠിക്കണ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഇപ്പം ഈ ഒരു തേർട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സില് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ഇപ്പം മോഹൻലാലേട്ടനാണെങ്കിലും മമ്മൂക്കാണെങ്കിലും ചാക്കോച്ചനാണെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വേണം ചോദിക്കാം അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഡിഫിക്കൽട്ട് ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടാനാണ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഞാൻ ആലോചിക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും അത് അഭിനയമാണെങ്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലാണെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിപ്പം പിന്നെ നടന്മാരത് മാത്രമല്ല പുറത്ത് കാണുന്ന ആരുടെ വ്യക്തി വേണ്ടേ പോസിറ്റിവിറ്റി അത് നമ്മളിലേക്ക് ചേർക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ നെഗറ്റിവിറ്റി ആയി പോകും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയാണ് ഇവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മമ്മൂക്കയോട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് പറയുക ത്രില്ല് മമ്മൂക്കയെ കാണാൻ നേരത്ത് അപ്പം ഞാൻ ആരോ മമ്മൂക്കയെ എങ്ങനെ കാണും ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അനന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ മമ്മൂക്ക വരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ മമ്മൂക്ക വരും അപ്പം അന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ മമ്മൂക്ക വരും മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് വേറെ ആരും ഇല്ല എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഉള്ളി മമ്മൂട്ടി എൻ മോഹൻലാൽ പിന്നീടാണ് ജയറാമൊക്കെ വരുന്നത് ജയറാമേട്ടൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഉള്ളി മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം വേറെ ആരുമില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രം അപ്പം എന്താ മമ്മൂട്ടിനൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം കാണാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ വരുന്നു ഇവിടെ ഇറങ്ങി എനിക്ക് ഉറക്കില്ല ഇരുത്തില്ല ആകെ ടെൻഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണണമല്ലോ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആവശ്യം ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നടന്നു വരുന്നത് ചമ്പറമടിച്ചിരിക്കുകയാണ്ടിരിക്കുകയാണ്ടിരിക്കുകയാണ്ടിരിക്കുകയാണ്ടിരിക്കുകയാണ്ടിരിക്കുകയാണ
ഫാസിൽ സാർ അന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും സിനിമ പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും സുധീഷ സുധീഷ ഒക്കെ വിളിക്കും പക്ഷെ ഈ പടം സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സുധീഷിന്റെ പേര് മാറും ഉറപ്പാ മാറും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ഞാനും വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ആ പേര് ഇന്നും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ സുധീഷ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് സുധീഷ് എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ മണിച്ചു താരല്ലേ ഓ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ ഇന്നും ആ പേര് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളതായോ മോഹൻലാലിന് ആ ഒരു ലാലേട്ടന്റെ ഒക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലാലേട്ടൻ കൂടെ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു 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 മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ചുറ്റുവട്ടം ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ആശ്ലേഷിക്കുന്ന ഒരു രംഗമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് അത്രയും ഒരു ഫുൾ കലാകാരനാണ് ലാലേട്ടൻ ഒരു സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരം മൊത്തം അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കും ഫുൾ ബോഡി അത് ലാലേട്ടനാണ് അത് മനസ്സിലായി പിന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അതിനുശേഷം പവിത്രം ചെയ്തു കുറെ കുറച്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്തു പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചെയ്ത ബാലേട്ടൻ മാമ്പഴക്കാലം അനിയനേട്ടൻ അനുയോജിച്ച പടങ്ങൾ അങ്ങനെ അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലാലേട്ടൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അപ്പം പിന്നെ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ച നാവ് കൊണ്ട് എന്നെ ചെറ്റേന്ന് വിളിപ്പിക്കരുന്നു പറഞ്ഞൊരു സിനിമ അപ്പൊ അതൊക്കെ പറയുമ്പോ ലാലേട്ടനോടാണ് ഈ പറയുന്നത് ആദ്യം ആലോചിക്കും പിന്നെ അഭിനയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച അഭിനയിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ചാക്കോച്ചന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള സിനിമാ രംഗത്തുള്ള അഭിനയത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും എന്റെ മകൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ചാക്കോച്ചനാണ് അല്ല നായകൻ ചാക്കോച്ചനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ആത്മബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ചാക്കോച്ചന്റെ ഇൻസ്റ്റയിലും ഫേസ്ബുക്കിൽ ചാക്കോച്ചന്റെ ഒരു സംഭവം ഇട്ടിരുന്നു അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനസ്സ് നിറയും കണ്ണ് നിറയും അതൊരു ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണത് ചാക്കോച്ചൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം അതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ചാക്കോച്ചനെ കുറിച്ച് കാരണം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്നും കൂടെ ശക്തമായി എന്ന് പറ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു അത്രയും അദ്ദേഹം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉള്ളവർ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബിസിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പല സ്റ്റാറാണ് പല സ്ഥലത്തും പല അഭിനയിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കോൾ ചെയ്യും പക്ഷെ എപ്പം വിളിച്ചാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയേറെ വാക്കുകളാണ് അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ചാക്കോച്ചനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേക താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ഒരു സിനിമയും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അല്ലെ ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം തീർച്ചയായും ഈ രണ്ട് സിനിമകൾക്കാണ് എന്നിവരും പിന്നെ ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജോലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്നിവരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യത്തിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ അച്ഛനായിട്ട് ആ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ഒരു വേഷം ഒരിക്കലും അനുകരിക്കപ്പെടാതെ മറ്റൊരു വേഷത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിന് എപ്പോഴും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം പോലെയാണ് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് വരും കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സ്വയം മാനറിസം പലപ്പോഴും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഒരു സ്വന്തം മാനറിസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് മിക്കവാറും എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ചെറുതടിച്ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വരും അതില്ലാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ശ്രമിക്കുക അത്രയോളം അപ്പൊ നല്ല വേഷമായിരുന്നു ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം അത് പിന്നെ കപ്പിയരാണ് പള്ളിയിലെ കപ്പിയരാണ് ഒരു ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള പള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെ ഒരു കക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഒന്ന് പ്രയാഗിയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ മറ്റു വേറെ ഒരു പെൺകുട്ടി തൃശ്ശൂരിലൊരു പെൺകുട്ടി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവരെ എന്താ പറയുക അവരോട് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയത്തും അവരോട് മനഃപൂർവ്വവും ദേഷ്യം കാണിക്കാതെ ഉപദേശിക്കുന്നതും ഒരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം അത് പടം കണ്ടാലും അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാവുള്ളൂ
ഗുഡ് ആക്ടർ ഒക്കെയാണ് സംശയമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ബ്രേക്ക് കിട്ടിയ സമയങ്ങളിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ സിനിമകൾ നന്ദനമാണെങ്കിലും പുതിയ മുഖമാണെങ്കിലും എന്നും എൻ്റെ മൊയ്തിയിലാണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് മതി പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഗോൾഡിൽ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആവട്ടെ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ പൃഥ്വിരാജ് എന്താ സൂപ്പർ ഡയറക്ടർ അല്ലേ പിന്നെ അപ്പം ഇത്രയും ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ ഇത്രയും തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇത്രയും ടൈം ചെലവഴിച്ചതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ മൂവീസും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ അടിപൊളിയാവട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സുധീഷേട്ടന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോസിബിലിറ്റി തന്നതിന് ഒരുപാട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി അതിന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ശേഷം ഈ ഒരു അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മുപ്പത്തിനാല് വർഷം സിനിമയിൽ നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ടും പ്രോത്സാഹനവും തന്നെ വേണം അങ്ങനെ നിന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പല പല വേഷങ്ങൾ മാറി മാറി കിട്ടിയതും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങൾ കിട്ടിയതും ഇപ്പോൾ ഈ അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സപ്പോർട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴും നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് ഒരുപാട് സ്നേഹം നന്ദി